போட்டு <laughs> ரைட் இப்போ என்ன செய்ய போனீங்கன்னா நம்மள வர்க் வந்து இஸ்பது பொமி படி நம்ம மிஷமன் எடுக்கிறதுல வந்து டக்ட் ஒர்க்கு எப்படி மிஷமன் எடுக்கிற கன்செப்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன செய்ய போனீங்கன்னா வாசிக்கப்புறம் பாருங்கள் அப்படின்ட்டு அதாவது ரெக்டாங்குலர் டக்ட் ஒர்க் ரெக்டாங்குலர் வி ஹே வி நோ த்ரீ டைப் ஆஃப் டக்ட் ஒர்க் ரெக்டாங்குலர் சர்க்கியூலர் அண்ட் ஓவல் ரைட் இங்கே சொல்கிறாங்க ரெக்டாங்குலர் டக்ட் ஒர்க் ஷெல் பி மெஷர்ட் பை வெயிட் இந்த டக் ஒர்க் எல்லாம் வந்து வெயிட்டால் தான் அளக்கணும் மாதிரி ரூல் சொல்லுது அப்போ நான் இந்த இடத்த நோட் பண்ணுறேன் ஓகே வெயிட் வி ஹேவ் டு மெஷர் த ஒர்க்ஸ் டக் ஒர்க் பை வெயிட்டால் அந்த யூனிட்ல எடுக்கணும் சரி பேஸ்ட் அப்பான் த ஏரியா கால்குலேட்டட் ரைட் நான் நார்மலாக வந்து ஏரியாவிலிருந்து தான் நம்ம வெயிட்டுக்கு போக போகிறோம் அப்போ என்ன என்ன பேஸ்டாக நம்ம வெயிட் எடுக்க போகிறோம் சொல்லலாம் பேஸ்ட் வந்து ஏரியா எப்படி எல்லாம் வெயிட் எடுக்கிறோங்கிற நம்ம அந்த கல்குலேஷன் எல்லாம் பின்னுக்கு பட் ஜஸ்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி நம்ம எடுக்கிறது சரி ரைட் அடுத்து வந்து என்ன சொன்னால் பேஸ்ட் ஆன் பேஸ்ட் அப் ஆன் த ஏரியா கல்குலேட்டர் அதாவது ஏரியா கல்குலேட்டர் அது அதன் அடிப்படையில் வந்து இந்த பெயிட் எடுக்க போகிறோம் ஏரியா எப்படி எடுக்க போகிறோம் சொன்னால் அதாவது லென்த் வைஸாக தான் ஏரியா கல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இது ஜஸ்ட் நீங்கள் குழம்ப தேவையில்ல ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்போ நம்ம ரியல் டைம் எப்படி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் எப்படி இந்த வெயிட் எடுக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி இந்த டக்ட்டு நம்ம பிரித்து ஃபுல்லாக டிவைட் பண்ணி எப்படி நம்ம கல்குலேட் பண்ண போகிறோங்கிற விஷயங்கள் பின்னிக்கிறீங்க அப்போ ஒன்றும் குழம்ப தேவையில்ல அப்போ ஃபஸ்ட் நமக்கு தெரியும் வந்து டக்ட் ஒர்க் வந்து எடுக்கு வந்து வெயிட்டில் வெயிட்டில் நம்ம குவான்டிட்டி எடுக்கணும் வெயிட்டிங் உங்களுக்கு வந்து அது கிலோகிராமா டொன்னா அது வந்து ஒரு கன்செப்ட் அப்போ இதுலேயே நம்ம எடுக்கலாம் ரைட் ஓகே நான் லென்த் வந்து என்ன செய்ய முடியும் நான் லென்த் எடுக்க போகிறேன் அந்த லே வெயிட் அதாவது இந்த லென்த் ஏரியாக்குள்ளே தான் என்ன வெயிட்டு போகிறோம் நான் லென்த் எடுக்க போகிறேன் அந்த லென்த் வந்து லென்த் வந்து எப்படி எடுக்க போகிறேன்னு சொன்னால் அதாவது டேர்க்கன் எலாங் த சென்டர் லைன் ஓவர் த ஓல் ஃபிட்டிங்ஸ் ரைட் இதில் விஷயம் வந்து என்ன சொன்னால் ஃபிட்டிங்கை விட்டுட்டு நம்ம எடுக்கிறேங்கிறது கேட்டால் இல்லை ரைட் அது என்னென்னு சொன்னால் ஓவர் த ஓவர் ஃபிட்டிங் இப்போ நான் ஜஸ்ட் அந்த இடத்தையும் உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கொண்டு பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் ஒரு அனலைஸ் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டு அப்படின்னு விஷயம் தான் ஓல் ஃபிட்டிங்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஃபிட்டிங்ஸ் பெண்ட் டி ஒய் ஜங்ஷன் அப்படின்னு நம்ம ரெடியூஸ் அப்போ இந்த ஃபிட்டிங்ஸ் மேலலையும் வந்து ஓவரலாக ஃபுல் குவான்டிட்டி எடுக்கிறது தான் ரைட் அப்படியே நான் பாருங்கள் அடுத்து வந்து என்ன சொல்லி நான் பாருங்கள் டைம்ஸ் த நெட் கிரீத் ஆஃப் த நொமினல் டெமிங்ஷன் ரைட் நார்மலாக வந்து என்ன சொன்னால் நெட் கிரீத்துங்க கூட வந்து நம்மளோட சுற்றளவு அப்போ எந்த லென்த் எடுத்துகிட்டு எந்த சுற்றளவில் இருந்த மாதிரி எந்த ஏரியா படுத்து அதில் இந்த மாதிரி நான் வெயிட்டுக்கு போகிறேன் அப்போ அப்போ எப்படி போகிறோங்கிறது எக்ஸல் ஷீட்டில் இருக்குது அப்போ ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக்கான ஐடியா அப்போ இந்த வெயிட்டுங்கிறத சொல்கிறதுக்கு அவர் சுற்றி வளர்ச்சி நார்மலாக வந்து இந்த பாயிண்ட் வர வாரார் அடுத்து வந்து சில ஒரு விஷயம் முடிக்க முடிஞ்சுன்னா பிளாங்க் அண்ட் ஷெல் பி அட்டட் டு த ஏரியா ஃபார் வெயிட்டிங் இது என்ன சொன்னால் நார்மலாக சில டக்ட்டுகள் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் இது வந்து நம்மளுடைய ஸ்டடி பர்பஸ் இது இப்போ ரியல் டைமில் நம்ம காணுறது அப்படி கஷ்டம் சிலது வந்து என்னென்னு சொன்னால் சில ஓப்பனாகவே வச்சிருப்பாங்க அதாவது எக்ஸ் ஹவுஸ் சில டக்ட்டுகளை வந்து சிலதில் க்ளோஸ் பண்ணாமல் அவுட் சைடில் ஒரு ஓப்பனாக வச்சிருப்பாங்க அப்போ நம்ம வந்து நார்மலாக ஒரு மூடிய பரப்புங்கிற மாதிரி தான் நம்ம அதாவது பிளாங்க் அண்ட் மூடாத பிளாங்க் அண்ட் ஷெல் பி அட்டட் டு த ஏரியா ஃபார் வெயிட்டிங் அதாவது வெயிட்டை நம்ம எடுக்கிறதுக்கு அந்த ஏரியாவையும் நம்ம பிளாங்க் என்ற ஏரியாவையும் வந்து கல்குலேட் பண்ண அதாவது பிளாங்க் அண்ட் மீன் அதாவது இந்த டக்டை வந்து நான் ஃபைனலாக வந்து முடிகிற இடத்த வந்து க்ளோஸ் பண்ணாமல் வச்சுக்கிறது பிளாங்க் அண்ட் அப்போ இப்படிப்பட்ட ஏரியாவையும் அந்த பிளாங்க் நேம் வந்து நம்ம கல்குலேட் பண்ணுவோம் இஸ் எ வெயிட்டாக அப்போ இந்த இடத்த வந்து எப்படி சொன்னால் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுற டைமில் வந்து பிளாங்க் என்னங்கிற ஒரு கன்செப்டை வந்து நம்ம பார்க்க இல்லாது நம்ம ட்ரோவிங்கில் பட் இது வந்து பொதுவாக ஒரு இதை ரூலாக சொல்கிறாங்க அப்படி நான் ஜஸ்ட் இப்படி ஒரு ஐடியா பிளாங்க் எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் பட் நோ ரிடக்ஷன் ஷெல் பி மே ஃபோ வெயிட் அதாவது நோ ரிடக்ஷன் ஷெல் பி மே ஃபோ இன்டர்செக்ஷன் ஓ ஓப்பனிங் ரைட் இது என்ன சொன்னால் 
இப்போ நான் இந்த டக்டை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி ஐட் ஷோ ரைட் ஓகே இந்த இடத்த இந்த இடத்த பாருங்கள் இந்த இடத்த ஒரு இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த ஓவல் டக் போய் கொண்டிருக்கு இந்த இடத்த வந்து ஒரு டீ ஒன்று போடுறதுக்கு வந்து இந்த இடத்த ஒரு ஜாயிண்ட் பட் பாருங்கள் நம்ம ஒரு ஜாயிண்ட் இந்த கன்சிடர் பண்ணோன்னா நான் அந்த இன்டர்செக்ஷன் என்னங்கிறத உங்கள்கிட்ட காட்டுறதுக்காக வேண்டி தான் நான் மூவ் அதாவது எப்படின்னு சொன்னால் சில சில ஸ்ட்ரைட் டக்டில் வந்து நான் இந்த இடத்த ஒரு ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் கனெக்டர் ஒன்றை போட்டு நான் இந்த இடத்த இன்னொரு டக்ட் என்ன மோஸ் பண்ணி பாருங்க இந்த இடத்த இன்னொரு டக்ட் ஒன்றை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னால் நான் என்ன செய்ய முடிஞ்சுன்னா இந்த டக்டு இந்த போர்ஷனை நான் வந்து கட் பண்ணணும் இந்த டக்டை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்போ இந்த கட்டிங் இந்த கட் பண்ணின துண்டும் வந்து நான் அம்மா வந்து அதை என்ன செய்ய முடிஞ்சுன்னா அதை அதாவது நோ டிடெக்ஷன் ஷெல் பி மேட் ஃபோர் இண்டெக்ஸ் செக்ஷனும் ஓப்பனிங் அதை ஓப்பனிங்காக இருக்கிற அடுத்த வந்து இண்டெக்ஸ் செக்ஷனுக்கு வர அந்த ஓப்பனிங்கிட அந்த அந்த ஸ்பேஸை வந்து நம்ம கழிக்க தேவையில்லை அந்த வெயிட்டிங் கல்குலேஷனில் வந்து அப்போ இதில் குழம்பு ஓனாகும் ஒரு விஷயமும் நம்ம ரியல் டைம் ஒர்க் பண்ணுற டைமில் இதை எதுவுமே கணக்கு எடுக்கிறதில்ல ஜஸ்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் அப்போ இது வந்து சும்மா ஸ்டடி பர்பஸ் ஓ இன்டர்வியூவில் சம்டைம் சும்மா ஒரு ஒன்று விஷயத்தை கதைக்கிறது சம்டைம் வந்து வெரி டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ வந்து சும்மா வைப்பாங்க டக்ட் மெஷர்மெண்ட் ரூல்ஸ் என்னன்ட்டு கேட்டால் இப்போ ஒரு ஆளுக்கு வந்து கட்டாயம் இதுகள் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் மெமரபிள் சில விஷயங்கள் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அதாவது வெயிட்டில் நம்ம மெஷர் பண்ணணும் அப்போ இந்த வெயிட்டில் நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து லென்த் எடுத்துகிட்டு அதில் அதுக்கப்புறம் வந்து கிரேத் எடுத்து அப்போ அது அந்த விஷயத்துலேருந்து நம்ம வெயிட்டு ஏரியா ஏரியாவுக்கு வந்து ஏரியாவில் வந்து வெயிட்டுக்கு போகிறது நான் இப்போ பின்னி சொல்லுவேன் பட் ஜஸ்ட் ஒரு கதைக்கிற டைமில் அப்படி சொல்ல தெரியும் அடுத்து வந்து நம்மளோட இன்டர்செக்ஷனோ ஓப்பனிங் வருதுன்னு சொன்னால் டக்ட் ஒர்க்கில் அதில் நம்ம வந்து நோ டிடெக்ஷன் அதெல்லாம் கழிச்சுட்டு நம்ம வெயிட் எடுக்கிறது இல்லை ஓவரால் எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணி தான் வெயிட் எடுக்கிற இந்த கன்செப்ட் அடுத்து வந்து பிளேங் எண்டில் வந்து நம்ம விடாமல் அதுக்கு வந்து ஒரு ஐட்டம் சொல்லி அந்த பிளேங் எண்டு வந்து க்ளோஸ்ன்னு சொல்லி க்ளோஸுக்கான அந்த ஐட்டத்தை வந்து வெயிட்டுக்குள்ளே போட்டு எடுக்கிறது அப்போ இப்படிப்பட்ட விஷயம் ரைட் இதை நான் சொன்னேன் அடுத்தது ஜஸ்ட் ஆக்சுவல் ஓகே இதில் நம்ம பார்ப்போம் ரைட் நம்ம ஃபிட்டிங் என்று சொல்லக்குள்ள வந்து இந்த வந்து இதில் தான் இந்த ஃபிட்டிங்ஸ் வெயிட் ஓகே அடுத்து வந்து என்ன சொன்னால் எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் ஃபார் சீம்ஸ் ஸ்டிஃப்னஸ் சப்போர்ட் ஃபிட்டிங் ஓ த லைக் ஷெல் பி அண்டர் ஸ்டூ டு பி இன்க்ளூடட் இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு டக் ஒர்க் வந்து கல்குலேட் பண்ணுற டைமில் வந்து அந்த டக்டை வந்து ஹேங் அவுட் பண்ணுற டைமில் அது அதை ஹேங் பண்ணுறதுக்கு வந்து சில சில பைப்ஸ் சில போல்ட் அண்ட் நட்ஸ் இந்த அதாவது ஸ்டிஃப்னஸ் சப்போர்ட் ஃபிக்சர்ஸ் அது மாதிரியான ரைட் நாம் பொது ஓப்பிளிங் சொன்ன நீங்கள் மறந்துட்டீங்களோ தெரியும் ஓ த லைக் இப்படியான இந்த டெர்மினாலஜி என்னென்னு சொன்னால் அது மாதிரியான இப்போ எல்லாம் வந்து பொமில உங்களுக்கு நம்மளுக்கு வந்து டெஃபினிஷனை சொல்லிக்கிறீங்களே அது எல்லா ஐட்டம் சப்போர்ட் ஸ்டிஃப்னஸ் அது இது இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அப்போ அது மாதிரியான ஐட்டங்களையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் என்னென்னு சொன்னால் இந்த வெயிட் எல்லாம் வந்து இதுக்கு ஒரு வார இந்த எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் எல்லாம் வந்து அதே தான் வந்து நம்ம இந்த டக்ட் கல்குலேட் பண்ணுறதுக்குள்ளே எல்லாம் வந்துட்டுங்கிற மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ரைட் இப்போ நான் வந்து டக்டை வந்து ஒரு லென்த் எடுத்து ஏரியாவில் மல்டிப்ளை பண்ணி ஏரியாவுக்கு வந்து வெயிட் எல்லாம் போட்டு நான் வெயிட் எடுத்துகிட்டேன்னு சொன்னால் நார்மலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு மிஷா பண்ணுறேன் எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு டென் மீட்டர் டக்ட் ஒன்று இருக்கு அதில் வெயிட் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் அப்படி சம்டைம் அப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் ஸ்மோ எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாரி ஒரு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ இந்த ரேட்டுக்கு வந்து தான் இந்த விஷயங்களை சொல்லுபடுது ரேட் போடுற டைமில் வந்து அப்போ அதுக்குரிய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் உடைய டக்ட் ஒர்க்கு உரிய சப்போர்ட்டிங் ஐட்டங்கள் அதாவது சப்போர்ட்டர் ஸ்டீஃப்னஸ் ஃபிக்சிங் ஐட்டங்கள் எத்தனை நட்டு வேணும் எத்தனை போல்டு வேணும் ரைட் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட் வச்சிருப்பாங்க இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட் வந்து இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ கொடுத்தேன்னு சொன்னால் இதுக்கு இத்தனை நட்டு தேவைங்கிற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக டெம்ப்ளேட் கால்குலேட் பண்ணி இதுக்குரிய ஃபுல் ரேட்டே வந்து அமௌண்ட்டே நமக்கு வரும் அப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம டக் ஒர்க் கல்குலேட் பண்ணக்குள்ளே இதில் எத்தனை நட்டு வந்து இந்த ஃபிக்சிங் பண்ணுறதுக்கு அது இதெல்லாம் கல்குலேட் பண்ணுறது வந்து வெரி ராங் இந்த டைம் அப்படியே ஒன்று இல்லை அப்போ இதை தான் சும்மா சொல்லுப்படுது அவங்களுக்கு ரைட் இது வந்து ரைட் ஆங்குள்ள கன்செப்ட் அடுத்து வந்து என்ன சொன்னால் சர்க்கியூலர் இன்
எடுத்து போகுது அப்போ இந்த விஷயம் உண்டு ரைட் இதில் இன்னொரு விஷயத்தை பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபிட்டிங்ஸ் இதில் வார ஃபிட்டிங்ஸை பற்றி சொல்கிறாங்க ஃபிட்டிங்ஸ் டு ரெக்டாங்குலர் டக் ஒர்க்ஸ் அப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் மூணு டைப் நாலு டைப் டக் ஒர்க் அதாவது ரெக்டாங்குலர் சர்க்கியூலர் ஓவல் ஆக்சிபல் இதில் சொல்லப்படுது அப்படின்னு சொன்னால் ரெக்டாங்குலர் டக் ஒர்க்கில் வார அந்த ஃபிட்டிங்ஸ் ஷெல் பி அண்டர் ஸ்டூட் டு பி இன்க்ளூடட் அப்படின்னு சொன்னால் அது எப்படி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் டக் டு ஒர்க் அதாவது ரெக்டாங்குலர் டக் டு ஒர்க்கில் வர ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிட்டு அப்போ அதை வந்து நம்ம ஸ்பெஷலாக வந்து கல்குலேட் பண்ண தேவையில்லை ரெக்டாங்குலர் ரெக்டாங்குலர் டக்டில் வர ஃபிட்டிங்ஸு நம்ம பார்த்தா வந்து பெண்ட் டி ஒய் ஜங்ஷன் அது மாதிரி வர எந்த ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து நம்ம கல்குலேட் பண்ணுறதுல இந்த குவான்டிட்டி டேக் ஆஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டென் மீட்டர் டக்ட் நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணிருக்கோம்னு சொன்னால் அப்போ அதுக்குரிய குரிய வர ஃபிட்டிங்ஸ் அந்த அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நார்மலாக வந்து அந்த ரேட் அனலைஸில் வர அந்த டெம்ப்ளேட்லேயே வந்து இன்க்ளூட் ஆகிடும் அப்போ நம்ம ஒரு மெஷர்மெண்ட்டை வந்து இன்னும் ஒரு எக்ஸலரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அதை காம்ப்ளிகேட் பண்ணாமல் நம்ம மூவ் ஆகிறதுக்கு வந்து இந்த மெஷர்மெண்ட் ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னென்னா ரெக்டேங்குலர் டக்ட்டுக்கு மட்டும் எந்த ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து நம்ம கல்குலேட் பண்ணுறல பட் அடுத்து சொல்கிறாங்க என்ன ஃபிட்டிங்ஸ் அடுத்த ஃபிட்டிங்ஸ் என்னது அப்படின்னு செக்யூலர் அண்ட் ஓவல் டக் ஒர்க்குது அதாவது அடுத்த வகையான இந்த ரெண்டு டக்ட் ஒர்க்குக்கு மிதிக்கிற அந்த ஃபிட்டிங்ஸ் ஷெல் பி எனிமரேட்டட் இது எனிமரேட்டட் என்று சொன்னால் என்ன என்னென்னு சொன்னால் கவுண்டபுள் ஐட்டம் அப்போ இந்த சர்க்கியூலருக்கும் ஓவலுக்கும் வர இந்த ஐட்டத்தை வந்து நான் கவுண்ட் பண்ணணும் ரைட் அப்போ இப்படியான ஒரு விஷயம் இதில் பாருங்கள் எக்ஸ்க்ளூடிங் டெஸ்ட் ஹால் அண்ட் கவர்ஸ் அப்போ இது என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் சில டைமில் வர சில அதாவது சில டெக்ஸ் டெஸ்ட் ஹோலுக்கு வர சில கவர்ஸுகள் சில வேறு அதாவது எக்ஸசைஸ் இல்லாமல் ஃபிட்டிங்ஸ் இல்லாமல் சில 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 லைக் அதாவது கவர் டெக் டெஸ்ட் ஹோலுக்கு வர அந்த கவர் மாதிரியான சில ஐட்டங்கள் அது அதெல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸ்க்ளூடிங் பண்ணுங்க சின்ன சின்ன ஐட்டங்களை மெயினான நம்மளோட ஜங்ஷன் இந்த எல் அதாவது பெண்ட் டி அப்படி ஒரு மேஜர் ஐட்டங்களை நம்ம இதில் எனிமரேட் பண்ணுறது ரைட் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது எப்படின்னு சொன்னால் குரூப் டுகெதர் ஃபோர் ஈச் சைஸ் ஆஃப் டக்ட் டிஸ்கிரைப் எஸ் ஃபிட்டிங் என்னென்னு சொன்னால் குரூப் டுகெதர் பண்ணட்டுமா எப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு சர்க்கியூலர் டக்ட் ஒர்க்குங்கக்குள்ள வந்து அதில் டயமீட்டர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஒரு தேர்ட்டி சென்டிமி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் உடைய டக்ட் ஒர்க்கில் வர ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டான கோஸ்ட் ஆகிடும் ஃபிஃப்டீன் மில் சென்டிமீட்டருக்கு வர ஒரு டக்ட் கூறிய ஃபிட்டிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகிக்கும் அதாவது அதில் கோஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகிக்கும் இது குரூப் டுகெதர் என்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் நம்ம சர்க்கியூலர் டக்டில் யூஸ் பண்ணுற இந்த ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து அதாவது முப்பது சென்டிமீட்டர் டக்டுக்கு வர ஃபிட்டிங்ஸ் ஒரு குரூப் ஆகும் அடுத்து வந்து ஒவ்வொரு ஹெடிங் ஹெடிங்காக வந்து குரூப் பண்ணி பண்ணி போகணும் ஒவ்வொரு ஃபிட்டிங்ஸும் ஃபார் அது உங்களுக்கு தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இது தான் ஒரு முப்பது சென்டிமீட்டர் டக்டுன்னு சொன்னால் முப்பது சென்டிமீட்டருக்கு வர ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் எல்லாத்தையும் குரூப் பண்ணுறது ஃபிஃப்டீன் மில்லி சென்டிமீட்டர் வந்து அதுக்கு வார ஃபிட்டிங் இல்லை ஏன்னு சொன்னால் கோஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் டிஃப்ரெண்ட்ங்கிறதால கோஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் அப்போ கோஸ்ட்டை வந்து நம்ம அக்யூரேட்டாக வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இப்படி செய்யணும் அப்படி அப்படியான ஒரு விஷயம் நானும் வந்து என்ன சொல்லுங்கள் டேம்பர் கிரீல்ஸ் ஃப்ளெக்சிபிள் கனெக்டர்ஸ் ஓ த லைக் ஓ த லைக் மீன் இது மாதிரியான ஐட்டங்கள் ஷெல் பி அனிமரேட்டட் இதில் வந்து நோணும் அந்த டேம்பர்ஸ் இங்கே உள்ள வந்து இந்த ஃபைவ் டேம்பர் வி ரவுண்ட் வொல்யூம் டேம்பர் அது மாதிரி கிரில் சப்ளை கிரில் சேர்க்கிற கிரில் அப்படியுமான ஐட்டங்கள் நம்மளோட ரோமிங்கில் இருக்கிற ஐட்டங்களை வந்து ஒன்று ஒன்று ரைட் இந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட் ரூலை வச்சு தான் நான் வந்து இந்த குவான்டிட்டி டேக் ஆஃப் போகிறேன் இந்த குவான்டிட்டி டேக் ஆஃப் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் எப்படி எடுக்கிறீங்க இந்த விஷயங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும் இன்னும் எப்படி மூவ் ஆகணும் இந்த லெஜண்டை பற்றி இன்னொரு டீப் அனலைசிஸ் பண்ணுறேன் இப்படி என்னென்ன ஐட்டங்கள் அதில் ஃபங்க்ஷன் எல்லா விஷயத்தையும் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் சர